Hi, hello, welcome to Studio Kitchen. In this video, we will see yet another different dish. Now, we will see how we can 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 see. So, there are two stages. Continental sweet dish. This is the first step. Let's see how we can see how we can see. Sponge cake, powdered sugar, cocoa powder, butter, orange juice. इधर ये देखते हैं अभी आना पुरुष कर इधर वाले ये अपड़ी पन्दरा दे अभी नमक पाकला इधर वाले मधुला कुछ जो स्पॉन्ज केक संदे इधर ले ऐड दे एनी केक ऐड दिखला वीट ला बर्थडे केक बैलेंस इन दाका आधा कुड़ा निगे ऐड दिखला सो इधर वाले नल्ला ऑरेंज जूस कोटन नम्बर नल्ला पेसेंजी के पोरों � Apa yang perlu saya ambil nak? Kali ini, mari paper cups nari easy market la kadek yo. So ini mana ninge edu tuju ponga paper cups. Inda size kondo ninge fill pani wajik la. Kek kod sweet ni ingkar, ninga, ini nama ini orange juice wadawu. Ini orange juice bila, even if you have strawberry essence, ada kuda potongan strawberry extracts, ada kuda ninga use panik lah. Ila na, yadu ena honey cake mari wenu na, even you can use honey also. Simple ana or cake preparation, cake cake preparation and easy ana. Wheat la, ada tu orang dua mana cakes, kuda mangi kuda. Ninga, china slices sa mangi kuda. Ninga, ada apa na? Cream cake, karena cream edukunun tu, ada cream order send pesen jekla. Adi non tasty la, arko. Of course, calorie high arko, but anyway, it's it will be nice. चॉकलेट बॉल्स कोंदे, बटर कुंजेर तो कोंगा, ओके, इधे वंदे नमंदे चॉकलेट सॉस रेडी पना पोरा, पाउडर्ड शुगर, Chocolate powder add It's a powder where we don't have the sugar powder This is chocolate powder, unsweetened chocolate powder This is easy to make in the market If you do this, it's very easy for preparation So if you do this, it's very difficult to control the sweetening agents for cooking purposes So we will add the अल्लाह मेल्ट आये रहोंगे, मेल्ट आये नल्ला और टिकनिंग वंदे द कपड़ों नमँ इंदर चॉकलेट पाउडर ऐड पने लाओ। Let's 
சார் எக் பீட்டர் இது கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணுறதுக்கு இருக்கும்போது சாக்லேட் பால் கேக் தேவையான பொருட்கள் கேக் மற்றும் ஆரஞ்ச் ஜூஸை பெசஞ்சு பால்ஸ் ஆக உருட்டிக் கொள்ளவும் ஒரு கடாயில் பட்டர் பவுடர் சுகர் தண்ணீர் சேர்த்து கொதித்தவுடன் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்து சுருள வருமுறை கொதிக்க வைக்கவும் உருட்டி வைத்த பால்ஸ் மேல் சாக்லேட் சாஸை ஊத்தி பரிமாறவும் சாக்லேட் பால்ஸ் கேக் தயார் வெங்காய <laughs> லைட்டாக ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் தேவையான பொருட்கள் முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் பட்டாணி கொடமிளகா கேரட் காலிஃப்ளார் இஞ்சி கொஞ்சோண்டு கடலை மாவு ஸோ இதுதான் அது வந்து தேவையான பொருட்கள் இப்போ வந்து இதை நான் மைக்ரோவேவில் வச்சுருந்தேன் இதை வந்து <laughs> அப்புறம் பொடிய வெட்டின கேரட் பிளஸ் பட்டாணி மைக்ரோவேவ் பண்ணணும் கொஞ்சோண்டு 
அடிக்கடிக்கு <laughs> ஸோ அப்படியும் இருக்காங்க சில பேர் வந்து பூண்டு போட்டு நிறைய பூண்டை போட்டு காலிஃப்ளவர் சப்ஜி பண்ணுவாங்க ஸோ எப்படியோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து காலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அண்ட் எஸ்பெஷலி சீசனில் சி நேச்சுரல் இண்டிகேஷன் என்ன காட் ஜோன் செலெக்ஷன் மாதிரி எப்போ சீசனில் கிடைக்கிறதோ அப்போ நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டுக்கோங்க சீசனில் இல்லாத போய் தேடி பிடிச்சி பக்கத்து ஊரில் சீசன் இருக்குதுன்னு வாங்கிட்டு வரது காட்டிலையும் உங்கள் ஊரில் என்றைக்கி அது சீசன் இருக்கோ ஆரஞ்சு சீசனில் இருக்கா தட் இஸ் மென்ட் ஃபை யூ அந்த டைத்தில் வர டெஃபிஷியன்சிக்கு நேச்சராக கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து நேச்சுரலாக விளையாடுறது ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் எவ்ரி டே லைஃப்லேயுமே கூட ஓகே இன்றைக்கி சனா மசாலா பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ரெண்டு ஆளாக இருந்தால் தான் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு வரும்னா ஒரு ஒரு ஆளாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா தென் ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் முதலே பிளான் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா ஸோ பண்ணி பிளான் பண்ணி அப்புறம் அந்த கடலை மாவு அந்த சனா மசாலா வந்து சுண்டலாக மாறிடும் சுண்டல்னால் நாலு நாள் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் வந்து நல்ல சஃபிஷியன்ட் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கா அப்படின்ட்டு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம அடுத்த யூஸ் பண்ண போகிற இன்க்ரீடியன்ட் வந்து கடலை மாவு கடலை மாவு பற்றி ஒன்று இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான டிப் என்ன அப்படின்னாக்க வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு டிப் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு டிப் என்ன அடிஷ்னலி நம்ம பால் காய்ச்சிற பாத்திரத்தில் அடியில் பால் ஒட்டிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த ஏடு அதுலேயே வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் கடலை மாவு தூவி நல்லா அதை அப்படியே பிராண்டி கலறிட்டு நல்லா அப்படியே ஃபேஸில் நல்லா கழுத்து வரைக்கும் எக்ஸ்போஸ் ஆகிற இடம் நல்லா நீங்கள் தடவிட்டு ஜஸ்ட்டு நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் அதை வச்சுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்திங்கனாக்க நல்லா பல பல பலன்னு ஃபேஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் அதை கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த மாதிரி சீ சைடில் வந்து நீங்கள் பீச் வாக்கிங் பண்ணிங்க வாட்ச் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ஒரே டேன் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சப்ஜியை வந்து நம்ம சப்பாத்திக்கோ இல்லை பூரிக்கோ ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கோ எதுக்கு வேணாலும் நம்ம தொட்டு சாப்பிட்லாம் ஸோ இது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப எலிகெண்டான சப்ஜி ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜி மிக்சட் வெஜிடபிள் சப்ஜி அண்ட் ஒரு ட்ரை ஃபீல்லாம் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மல்டி வெஜிடபிள் ஸ்டெர் ஃப்ரை ஒரு கடாயில் ஆயில் கேரட் பட்டாணி கொடை மிளகாய் சால்ட் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் வத்தல் அனைத்தையும் சேர்த்து கலறி மைக்ரோவேவ் செய்யவும் மல்டி வெஜிடபிள் ஸ்டெர் ஃப்ரை தயார் கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்க அடுத்த செக்ஷன்ல இன்னும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரெசிபி இருக்கு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டொமேட்டோ பிரியாணி பாத் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் பட் ஆனால் இதுக்கு வந்து ரைஸுக்கு பதிலாக ரவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஸோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன் ஸோ இந்த மெயின் டைம் நீங்கள் பிக்க இன்க்ரீடியன்ஸை நோட் பண்ணிக்கோங்க ரவை தக்காளி கேரட் இஞ்சி பச்சை மிளகா கேஷ்யூநட் கொடை மிளகா பிரியாணி மசாலா ஸோ இதான் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸு இப்போ வந்து நம்ம முதல்ல இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஆனால் கேஷு நட்டை முதல்ல நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம இது இதுலேயே போட்டு பண்ண முடியாதனால நம்ம இதை அப்படியே நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம சைடில் எடுத்து வச்சுக்கணும் இதை ரோஸ்ட் பண்ணும்போதே வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல அரோமா ரொம்ப நல்லா வந்துட்டுருக்கு பட் ஆனால் வந்து அகெயின் அகெயின் அண்ட் அகெயின் என்னென்னா இந்த முந்திரியை வந்து நம்ம போட்டுட்டு நீங்கள் தயவு செய்து ஏதோ ஃபோன் அட்டன் பண்ணிடாதீங்க இல்லை எங்கேயாவது குழந்தை கூப்பிட்றது போயிடாதீங்க இதுதான் குழந்த இதையே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி இதை உட்காந்து கிளறிட்டு இருக்கணும் பட் நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போடுறதா இருந்தால் பெட்டர் ஒன்று ஒன்னாக தனித்தனியாக போடுறது இல்லைன்னா ஆலோ சாப்பிட்டு சேம் டைமென்ஷன்னா இங்கே ஒரு மாதிரி ஒன்றா போட்டு டக்குன்னு பெரட்டி எடுத்துடலாம் 
பட் ஆனால் வந்து இந்த முந்திரி இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக பண்ணுறதே வந்து பெட்டர் இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னாக்க நல்ல ஒரு மாதிரி ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து ரிமைனிங் இன்கிரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரகம் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் வந்து கேரட் இஞ்சி கொடமிளகா தக்காளி ஓகே இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் காரத்துக்கு பச்சை மிளகா இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னாக்க வந்து இது நம்ம பிரியாணி பாத் மாதிரி ஆக்கிறோம் பட் இதில் வந்து பூண்டு இல்லை அட் த சேம் டைம் இதில் வந்து வெங்காயம் முக்கியமாக இல்லை பூண்டு கூட நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம் நம்ம பூண்டு நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம் பட் ஆனால் இதில் வெங்காயம் முக்கியமாக இல்லை பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தேட் இது வந்து அந்த பிரியாணி மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக ஃப்ளேவரிங் கொடுக்கும் அது ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த பிரியாணி மிக்ஸை ஆட் பண்ணிடுறோம் நம்ம இப்போ இதுக்கு கொஞ்சமா மஞ்சள் பொடி அப்புறம் உப்பு பர்டிகுலர் மிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஒன்று ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் இஸ் மல்டி கலர் அதனால் நம்பர் ஒன் இன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் எடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஹோல் வெஜிடபிள்ஸாக எடுத்துருக்கோம் நம்ம வந்து தக்காளியை முழுசாக வந்து தோலியோடையும் விதையோடையுமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கேரட்ஸை க்ளீன் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோம் கேரட்ஸை முக்கியமாக என்னென்னாக்க நல்லா க்ளீன் பண்ணி நம்ம எடுக்கணும் தோலியை வந்து நல்லா சீவிட்டு நல்லா வெளிச்சத்தில் வச்சு பார்த்துட்டு சீவிட்டு நம்ம இதை பொடியாக வெட்டியிருக்கோம் அது அண்ட் அதர்வைஸ் வந்து இந்த கேரட்டெல்லாம் அப்படி முழுசு முழுசாக அந்த தோலோட போட்டாக்குன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி அன்ஹைஜீனிக்கு அதனால் வந்து அதெல்லாம் ஜாக்கிரதையாக பண்ணும் ப்ளஸ் மெட்டபாலிக் ரேட்டை நல்லா ரெவப் பண்ணுறதுக்கு வந்து பச்சை மிளகா இருக்குது பூண்டு எல்லாம் வந்து டைஜஸ்டிவாக இருக்கிறதுக்கு இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இஞ்சியும் இருக்குது ஸோ இந்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட் இந்த பிரியாணி மிக்ஸ் ஆட் பண்ணணும் இந்த பிரியாணி மிக்ஸ் இந்த ஆயில்லையே ஆட் பண்ணி நல்லா வதங்கிரட்டும் அது ஸோ தட் இந்த பச்சை வாடை எல்லாம் நல்லா போயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணி ரவா பாத்த வந்து எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் மேலேயும் அழகாக அதை தூவிடலாம் 
இது மாதிரி ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் அழகாக செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் பிரியாணி கடாயில் ஆயில் ஜீரகம் மற்ற காய்கறி அனைத்தையும் சேர்த்து மஞ்சள் பொடி உப்பு பிரியாணி மிக்ஸ் சேர்த்து ரவையும் சேர்த்து சுருளா வதக்கவும் ரோஸ்டட் முந்திரி வைத்து அலங்கரித்து பரிமாறவும் டொமேட்டோ பாத் பிரியாணி தயார் Enjoy it. Kattai, send you to me and you can send me to me.